Hello， 大家好，欢迎再次回到我的频道。那在这一集影片的前言开始之前，如果您喜欢我的频道，记得不要忘了订阅、按赞、加分享，然后开启小铃铛哦。好吧，那我们正式来谈一下我们今天所要介绍的这一支影片的内容。在许多水彩初学者的练习过程当中，相信呢都碰到了一个普遍的困扰。那这个困扰就是受限于，因为是初学者，那需要大量的练习。那大量的练习的过程当中呢，就只能选择比较中低价位的水彩纸，也就是一百八十克的，好比说日本水彩纸、博士水彩纸，或者是。呃，不纹纸这几类，但是呢，一百八十克的水彩纸在做基础渲染的时候，又常常碰到一个很困扰的情况，那就是由于纸张太薄，那克数是最轻的，所以在表层刷水之后，纸张就开始会有凹凸不平起伏的现象。那这对于要做完美渲染的人来讲，是非常困扰的一件事情。因为代表接着水分还有颜料就会开始不受控的往低处流，那可是我们想要的是纸张表面是平坦的，那水分跟颜料能够很平均的在我们的控制范围内，平均的从四面八方扩散出去。那到底要如何解决这样子的问题呢？在今天分享的影片当中，除了会介绍。水彩基本技法、渲染法如何完美的去控制之外，我们也提供了一个最有效的方式来解决在渲染过程当中一百八十克纸张产生凹凸不平的现象。那至于如何解决，就看我们以下影片的分享吧。好，那我再一次强调，我们今天的示范用纸呢，是一百八十克的博士水彩纸。那只要是一百八十克的水彩纸，不管哪一个品牌呢，在第一次刷水打底之后，都会有一个共同的现象，那就是纸张开始产生凹凸不平。那透过镜头近距离的来看，也确实开始产生凹凸不平的结果了。那像这样子的情形呢，最有效的解决方式就是把水彩纸掀开，为底层的木质画板也刷上一层足够的水。那为什么一定要用木质画板呢？因为多余的水分会被木头吸收，它就比较不容易反弹回来水彩纸上。那接着第二个步骤是水彩纸的背面，所以没错，我目前刷的第二层水呢，正是水彩纸背面哦。刷好了之后，再翻回正面，重新的表贴回木质画板上。而且需要注意，一边暂时先拉高，慢慢的用排笔呢把空气赶出来，直到完全平整为止。如果呢仍然还有小小凹凸不平的气泡，那就是代表背面刷的水不足够，这时候补水，再重新表贴回去。这是一种三面刷水。全程保湿的动作也是一个简单水表的动作。接着呢，多余的水分再用排笔吸附上来。紧接着，轻轻抬起画板，在光线底下用侧面来观察水面反光。好比说，这边是 OK 的，可是我手指的地方水分则是过多。接着呢，再次拿起排笔，把笔毛上的水分先用抹布吸附掉，接着再来重新吸掉。水彩纸上多余的水分，静置几分钟，确定整张纸都已经是保湿的状态之后，我们假设光源从左上方过来，然后我们沾取少许的柠檬黄，加上一点浅绿，我们要做出一片草原。那目前这里是草原的受光面，所以呢，画面的左边会是比较亮的浅绿，随着越往右边移动。就会渐渐过度成为深绿。在这边也提醒一个非常重要的关键，就是检查笔腹侧面是否有过多的水。如果有的话，笔腹过多的水一定要用抹布吸附掉，否则呢，画下去会产生排水现象。那么排水现象呢，会在影片的后方为大家做一个呈现哦。毕竟。不是在自己控制范围内出现的排水现象，对于画面来讲是一个大灾难。
。由于是表现草原的概念，所以即使是第一层的底层渲染，我还是适当的留下了垂直的笔触，这样子呢就可以增加草原后方的层次感。那第一层大面积的渲染及筒调在这边先告一段落，紧接着登场的是十六号的平涂笔。而关于绿色的调色上面呢，我们先做一个对照组。如果呢我的深绿跟浅绿直接混在一起画上去呢，这种鲜艳感是不太自然的。可是相对的，如果加了一点点的咖啡色系，彩度立刻降低。这个时候画出来的绿色就会变得非常的高雅，因此用咖啡色来降低彩度是一个非常好的方式。然而原本这一块不 OK 的、比较俗气鲜艳的绿色怎么办呢？我们可以把它洗掉，所以方法就是把水彩笔洗干净，然后呢多余的水分一定要完全吸干，接着我们把原来的颜色慢慢的洗起来。但由于是180克的水彩纸，所以洗的时候务必要轻轻的，免得太过用力，导致水彩纸表面呢有起毛的现象。将一部分洗起来之后，接着我们再用正确的绿色再次覆盖上去。没有错，专业的水彩纸是可以洗的，只是呢受限于这张是180克的水彩纸，所以最多大约洗两次。也就是说，你只能失败两次，因为再洗下去，纸张会破掉哦。接着呢，我也把不同的蓝加进来，调成一个蓝绿色，因为蓝色跟绿色是绝佳的互补色哦。接着呢，我用实验的性质来做一个刚刚前面所提到的失控的排水现象。假设我调了许多的水分，然后呢，颜料是非常淡的状况之下。我的水彩笔吸饱了水，然后在尚未干掉的画面上刷上一两笔，会产生什么样的结果呢？答案是水会把颜料从四面八方赶出去，形成一个不自然的水痕或者是水渍。好，那在排水现象出现之前，我们来画第三层的小渲染。我们用十四号的圆头笔，笔腹。并没有含多余的水分，那只有笔尖条在稍浓的颜料做出前方高低参差不齐的草原的感觉。所以呢，我会建议，如果大家看完之后想要自己动手试试看，那希望大家能期许自己呢，在这个过程当中能调出各种不同层次的绿，甚至呢，在绿色的暗面处也可以直接把蓝色给画进去。因为我刚刚前面有说过，蓝色跟绿色呢是绝佳的互补色，所以它们两个颜色在一起是非常搭的。这时候呢，可怕的排水现象已经出现在我们面前了。通常我怎么来看待这个所谓的排水现象呢？如果它不是你预期的，是在不受控的状况之下出现，那这是一个败笔。相对的，如果它是在你的控制之下出现在你所设定的位置，并且是你想要的大小，那么它就是一个特殊效果。由于这不是我预期中想要的，所以我再次把这个不太好看、不太自然的排水现象所产生的结果呢，把它洗掉。然后，同样的，趁水分尚未完全干之前呢，再叠加上去稍微更浓的。不同层次的绿色，这样就成了一个比较完美的修改喽。至于影片最后在结束之前，我也会示范分享排水现象所刻意制造出来的特殊效果。我会利用这个特殊效果呢，来美化并且丰富画面。所以排水现象到底是败笔，还是成功的特殊效果？决定权都是在是否你能够成功掌控。好，接着呢，我的水彩笔调好了深绿色，笔腹含水量稍高。这时候我们来玩一个特殊的技法——敲笔法。我们随便拿一支水彩笔，握住笔头的地方，然后露出笔的尾端，接着把我们刚才所调的比较浓的深绿色随性的敲上去。当然，在敲的过程当中，那种感觉真的是很舒压。
。另外，敲笔法除了敲颜料上去之外，可不可以敲水呢？当然可以。所以，我们紧接着把水彩笔洗到完全干净，并且笔腹含水，我们接着敲水上去。接着，如雪花般的排水现象产生了，画面非常的柔美，而这正是我说的成功的可控制范围内所产生的特殊效果。相对的，这个时候的排水现象就绝对不是败笔喽。最后，我们发现深绿色的点点似乎不太够，所以我们再次敲一些深绿色，并且带一点。深蓝的感觉的小点点敲上去，让画面的细节能够更加丰富。于是，我们就即将完成我们的画面喽。好，最后呢，我们近距离的来看我们刚刚所做出来的一些特殊效果。由于我们前置作业做得很足够，也就是三面刷水，全程保湿，因此我们可以发现到。小点点如雪花般的排水现象，它是很平均的从四面八方散开来。同样的，刚刚前面所做的大渲染、小渲染，也因为我们有效的解决纸张凹凸不平的现象，因此渲染也是可以很顺利的扩散出去。以上就是我们今天所有的重点分享喽，希望这支影片你会喜欢，下次见。拜拜。